Magandang hapon po! 3,246 na po ang COVID-19 cases sa Pilipinas. At base sa talaan ng Health Department, as of 4 p.m. ngayong araw, 152 ang nadagdag na bagong kaso. Ito naman ang nadagdag sa bilang ng mga gumaling sa kabuan, 64 na po sila. Walo naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi at sa kabuan, 152 na po ang nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Mga kapuso, nagkakabusan na po ng tinapay sa ilang supermarket mula na magbawas ng produksyon ang mga commercial baker. Kaya umapilang isang grupo ng mga panadero sa mga malilit na bakery na magbukas na. Nakatutok si Bernadette Reyes, exclusive. Isa si Gio sa maraming mamimili na oras ang binibilang sa pagpila sa supermarket. Pero pagpasok niya sa loob, ubus na ang ilang paninda tulad ng tinapay. Mahirap po talaga kasi sa mga supermarket dad, pila ka ng 1-2 hours tapos pagdating mo sa loob wala na. Ganito ang sitwasyon sa ilang pamilihan sa Quezon City. Ayon sa samahan ng mga panadero, nabawasan daw kasi ang produksyon ng tinapay mula sa mga commercial baker o malalaking pabrika ng tinapay. Siguro yung mga nagsusupply dyan, medyo naputol ang supply o mabilis ang turnover. Kaya nanawagan ng grupo sa mga community bakers na magbukas. Na hindi na kayo lalabas ng barangay ninyo, na inyong komunidad. Dahil uh, may community quarantine tayo, magbukas po tayo. At kung wala po tayong uh, supply ng harina, gumawa po tayo ng paraan na tayo'y magkaroon ng supply ng harina. Nangako naman ang Philippine Association of Flour Millers na patuloy ang supply ng harina. Dahil sa price freeze, wala dapat maging pagbabago sa presyo ng tinapay. Sa ngayon, 35 pesos ang Pinoy Tasty. 21 pesos and 50 centavos naman ang kada 10 piraso ng Pinoy Pandesal. Sa ngayon, wala at hindi natin pinaplano o hindi natin gustong gawin yan, yung paggalaw ng presyo. Simula na magpatupad na enhanced community quarantine sa Luzon, nanatiling bukas ang panadiriyang ito dito sa Dapitan Street sa Maynila. Pero nagpapatupad ng social distancing at bawat customer na papasok sa loob ng bakery ay dapat dumaan sa thermal scan. Sa bakery naman na ito sa Quezon City, nakamask ang mga panadero at mga nagtitinda. Bago ang banta ng COVID-19, 24 oras na bukas ang tindahan. Pero sa ilalim ng enhanced community quarantine, bukas na lang ang bakery sa mas pinaikling oras mula alas 5 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mahirap sa grocery, mahirap pumila. Kung mayroon man, mahirap pumasok. Kung iyon lang naman ang bibilhin, dito na lang sa bakery, di ba? Ang hirap makipila sa mga grocery. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ila-lockdown na ang lalawigan ng Rizal simula po bukas. Paaraan nila ito para maiwasan ang pagdami ng kaso ng COVID-19 doon. At nakatutok live si Bam Alegre. Bam? Pia, narito tayo sa boundary ng Kainta, Rizal at ng Marikina. At bukas isimulan na ng lalawigan ng Rizal ang lockdown sa kanilang mga boundary. Sa bisa ng Executive Order 14, Series of 2020 na pinirmahan ni Acting Rizal Governor Reynaldo San Juan Jr., isa sa ilalim sa lockdown ang buong lalawigan simula alas 8 ng umaga ng lunes. We will be practicing this lockdown uh, more of sa uh, ter territorial juri jurisdiction so or boundaries natin, mga territorial boundaries natin. So yung kunyari, yung mga galing uh, ke Quezon or Laguna, napapasok po sa Rizal, hindi po sila makakapasok. Unless they are part of the exemptions na itinakda na rin ng ating mm -hmm. national agency. Mm -hmm. Magkakaroon lang tayong mas maikpit o mas maikting na implementation. Stay at home pa rin ang bilin sa lahat. Pwedeng bumili ng pagkain pero isa lang ang maaaring lumabas ng bahay. Exempted ang frontliners, particular ang healthcare workers. Malaya naman daw makakapasok ang mga sasakyan na may dalang pagkain. Suspendido pa rin ang anumang uri ng public transportation kaya hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang pagbibigay ng sasakyan sa mga frontliner. Sa ngayon, may isang daan at labing isang kumpirmadong COVID-19 positive sa Rizal. 23 na ang namatay at dalawa ang gumaling. 520 ang patients under investigation, 43 sa kanila ang nasa ospital. 9,657 naman ang patients under monitoring. Humigit kumulang 6,000 sa kanila ang cleared na at mahigit 3,000 ang naka-home quarantine pa rin. Batid ng lokal na pamahalaan ang epekto sa kabuhayan ng lockdown. Kaya may inihanda na raw silang ayuda. 
we have a pending na request for order sa NFA ng additional 50,000 sacks ng uh, ng bigas. Kaya talagang uh, nakahanda, nakahanda naman po tayo at uh, hinahanda na rin po ng ating lalawigan ang uh, tulong pinansyal na paunang, ha? unang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 30 million pesos para sa pagdagdag na gastusin ng mga barangay. Pia, stable naman ang kondisyon ni Rizal Governor Rebecca Inares na nagpositive sa COVID-19. Nagpapasalamat siya sa lahat na nalangin para sa kanyang paggalingan. Yan ang latest dito sa Kainta Rizal. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Bam Alegre. Pinagpapaliwanag ng DILG ang isang barangay chairman sa Tondo, Maynila. Nag-birthday kasi si Cap kasama ang kanyang mga tanod at iba pang kabarangay kahit bawal ang mass gatherings. At nakatutok si May Bermudes. Sa video na ito na ipinadala kay Arnold Clavio, party-party sa Barangay Hall ng Barangay 108 Zone 9 sa Tondo, Maynila. 60th birthday ni Barangay Captain Eric Simbiling at invited ang mga tanod at mga kabarangay. Pero binatikos ito ng ilan. Labag daw kasi sa pagbabawal sa mass gatherings, wala pang social distancing. Giit ni Simbiling, sinorpresa lang siya ng mga kabarangay. Simpleng handaan lang daw ang naganap. Pagbukas ko ron, zero price ako nila. Yun lang po, mayroon mayroon cake, may nilutong konting pansit. Nagkatuan sumigaw man si nak, kumanta lang happy birthday. Tapos na po, tapos nagpicture. Saglit lang din daw ang pagtitipon. Ang ilan sa kanyang staff dinepensahan din ang pagdiriwang. Yung mga ano nagkatuan kasi birthday nga ho niya, nanghingi sila ng 20-20 para makabili ng cake. Pero hindi ko alam ni Chairman yun. Mensahe naman niya sa kanyang mga kabarangay. Hindi oras ngayon ng siraan, hindi oras ngayon ng politika. Tulong-tulong ho tayo. Ayon kay DILG Undersecretary Martin Dino, kumagawa na ng show cause order para sa mga barangay official na lalabag sa batas. Batay sa Section 6 ng Bayanihan to Hilas 1 Act, pagkakakulong ng dalawang buwan at multang di bababa sa 10,000 piso hanggang 1 milyong piso ang maaaring ipataw sa LGU officials na lalabag sa mga direktiba sa quarantine. Pagka pub, uh, public official at saka public employee ang nag-violate dito sa batas na to, sila ay uh, pwedeng maparusahan ng perpetual disqualification. Sa dapat ang law implementor, eh, siya pa yung law breaker. Sinabi siya, siya utos ng utos ng, ng ano, social or physical distancing. Tapos, uh, nandyan siya, meron pa nga dyan. Nag-birthday pa. Pagpapaliwanagin din daw si Cap Eric ng lokal na pamahalaan ng Maynila. May Bermudez, nakatutok 24 oras. Walang inaaksay ang oras ang mga polis na bantay sa Sampalok, Maynila. Kapag nakared ang traffic light, nangaaligo naman sila sa pamamagitan ng Frontliner Dance Challenge. Nakatutok si Katrina Son. Ito ang karaniwang tagpo sa mga checkpoint dito sa Metro Manila ngayong ipinatutupad ang Enhanced Community Quarantine. Seryoso ang mga pulis habang isa-isang pinapara ang mga sasakyan at tinitingnan ang temperatura ng mga dumadaan. Pero ibahin nyo ang mga pulis ng MPD Station 4 ng Sampalok, Maynila. Puspusan ang ginagawang pagbabantay ng magkaroon ng pagkakataon. Tinawag nila ito Frontliner Dance Challenge. Dito, todo hataw ang mga pulis sa gitna ng kalsada at bigay na bigay ang lahat habang umiinda. Basic ko na parang pang pa, ano lang ba na just to lighten up the moment, lighten up yan na dosi oras kami na sa arawan, dosi oras kami sa gabi. Parang gusto kong masasayaw man lang eh, masumaya yung mga tao ko. Pero wala raw dapat ipag-alala ang publiko dahil sumayaw raw sila habang red light kung kailan wala namang dumara ang sasakyan. Kapaluanan ko lang ha na hindi kami nakasagabal, hindi kami nakasagabal ano. Hinintay lang namin na nag-red light and then we just made it before it turned green. Gusto raw nilang magsilbi itong inspirasyon sa lahat ng kanila mga kasamahan na kahit man lang sa isang minuto na iyon ay muli silang mabigyan ng panibagong lakas na harapin ang kanilang trabaho. Napapagod man. Uh, uyat man, talagang namimis ang pamilya, but uh, we also find a way to amuse ourselves 
um, news uh, everyone na yung mga kasamahan namin through dancing. And uh, at the same time, uh, uh, it gives importance yung kamaraderie namin. Kaya naman hamon daw nila sa kanila mga kasamahan. Kakasakaya sila sa challenge? Katrina Son, nakatutok 24 oras. Sa kaunahang pagkakataon mula noong World War II, wala pong public commemoration ang Simbahang Katolika ng Linggo ng Palaspas. Sa halip, sa TV o live stream, hinihikahit lumahok ang mga deboto. Nakatutok si Katrina Son. Dahil sa enhanced community quarantine, sarado ang mga simbahan. Ang mga Katoliko, hinikayat na makiisa sa pagdiriwang ng misa ngayong linggo ng palaspas sa telebisyon o sa live streaming sa social media. Maaari raw bumili ng mga palaspas. Kung wala, pwede na rin daw ang kahit anong dahon. At yan ay babasbasa ng pare sa pamamagitan ng prayer of blessing na kanyang dadasalin sa loob ng liturhiya. Again, hindi niya na kinakailangan lumabas at hindi na kinakailangan wisikan pa ng banal na tubig because the prayer of blessing suffices. Sa Quezon City, nag Palm Sunday Mass sa loob ng bahay ang 73 years old na si Lola Mila De Veza. Takot daw siyang lumabas lalo't madaling tamaan ng COVID-19 ang gaya niyang may edad na. Eh kasi wala na nga yung mga simbahan na bukas kaya sa TV na lang at least araw-araw pa. Kasunod naman ng Palm Sunday Mass na ni Livestream, nag-ikot si Dagupan Archbishop Socrates Villegas para magbasbas ng mga palaspas. Ganito rin ang ginawa ng ilang pari sa Tayabas, Quezon at Mangaldan, Pangasinan. Pero may ilang deboto na pumunta pa rin sa Quiapo Church kahit sarado. Sa labas sila ng simbahan na kinig ng misa dala ang kanika nilang palaspas. Magandang aga mga kapatid! Walang kaanalang po, distasyon lang po tayo! Paalala naman ang simbahang katolika ngayong may quarantine. Habang Semana Santa, maaring makiisa sa mga aktibidad ng parokya online. Ang mga spiritual na biyaya na dapat na ipinagkakaloob sa kanila in an ordinary situation are also being given to them in this extraordinary time sa pamamagitan nga nitong social media platform. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Nagsasagawa na ng contact tracing ang lokal na pamahalaan ng Rizal sa mga nakasalamuhan ng isang lalaking PUI na lumabas pa ng bahay at namalengke. Ang lalaki nagpositibo sa COVID-19 kalaunan at nakatutok si Rida Reyes. Sa kuha ng CCTV sa loob ng Teresa Public Market sa Rizal noong April 2, Webes na umaga, makikitang namamalengke sa fish section ang lalaking ito na nakapulang t-shirt, cap at may suot na face mask. Nakita rin siyang naglalakad palabas ng palengke, bit-bit ang kanyang mga pinamili. Ang lalaki, residente ng Barangay Bagong Bayan at kumpirmadong positibo sa COVID-19 ayon sa Municipal Health Office ng Teresa. March 23, na ospital ang lalaki dahil umano sa matinding diarrhea. Pinauwi rin siya kalaunan. Pero pagsapit ng April 2, ang nakuha sa kanyang swab sample, nagpositibo sa COVID-19. Agad sinundo sa kanyang bahay ang lalaki na kasalukuyang nasa maayos na kondisyon sa isang ospital sa kalapit na bayan. Nangangamba ngayon ang mga kabarangay ng lalaki. Dapat sana hindi muna napalabas ito sa ospital. Hinintay yung ano dahil sila mismo yung nakakaalam kung may sintomas na talaga ito. Total na ipasuwab na nga ito, di inintayin lang sana yung result para naprotektahan yung pamilya sa yung komunidad. Pagpapaliwanagi ng LGU ang mga opisyal ng barangay. Gusto ring ireklamo ng LGU ang lalaking nakuha pang mamalengke kahit nakakuarantin dapat. Nakakapagtaka lang po, dahil under PUI po yung tao, ay eh bakit nakarating po sa aming pamilihang bayan? So, paano po siya nabigyan ng access pass ng ating uh, ng barangay para makarating sa pamilihang bayan? Agad nag-contact tracing at disinfection ng palengke. Isinailalim na sa quarantine ang mga kaanak ng lalaki. Nagpatupad na rin ng extreme community quarantine sa bayan ng Teresa. Rida Reyes, nakatutok 24 oras. Pansamantalang isinira ang ospital ng Sampaloc sa Maynila para mabigyan ng pagkakataon ang medical frontliners nito na makapagpahinga at madisinfect ng ospital. 
Ito po ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang limang empleyado ng ospital. Nakatutok si Darlene Kai. Bago magsara ang ospital ng Sampalo kagabi, mga buntis na lang ang tinatanggap na pasyente. Ang suggestion sa akin ng health sector, uh, isara na muna namin yung Sampalo Hospital uh, sapagkat labing lima na doktor namin ay PUI, lima positive. Kumbaga, among our frontliners, I think kailangan muna namin silang pagpahingain at i-quarantine yung aming mga health workers or frontliners across the board. HOP uh, patients na lamang ang nasa loob ng hospital. So today, we will discharge all the eight uh, mothers. So magiging zero na na-admitted patients. So ang ospital ay sarado, meaning hindi na mula kami titingin ng mga pasyenteng darating sa emergency room. Dahil sa ngayon ay kailangan munang mag-evaluate ng health condition ng mga doctors. Sa kabuuan, labing apat na doktor, walong nurse at pitong miyembro ng administrative staff ang naka-quarantine. Limang empleyado ng ospital ang nagpositibo sa COVID-19. Isa sa kanila ang gumaling na. Ang ibang doktor at nurse, inilipat na muna sa ibang ospital para tumulong sa pag-aasikaso ng COVID cases at iba pang pasyente. Only four, only four um, health workers opted to uh, stay in or avail of the yung hospital ng Sampadok as a quarantine facility. The rest are in the respective houses. Um, and um, my ICC, yung Infection Control Committee, is um, monitoring all of them. Samantala, nakatakda ng buksan sa susunod na linggo ang Delpan Evacuation Center bilang quarantine facility ng lungsod. Dito dadalhin ang mga PUIs o PUMs sa may mild symptoms at ire-refer ng ospital o ng City Health Department. Kasi puno na si PGH and most puno na rin si Santa Ana namin. Ilang beds na lang ata yung bakante. So ang gusto ngayon ng city, ni Mayor at saka ng mga doctors, hindi na sa hospital ang PUIs. Dito na muna sila i-stay para masala kung sino yung may, may lalabas kung magkakaroon ka ng mga hinahanap natin, yung pag-ubo, pag-lagnat, tsaka yung diarrhea. Then sila tsaka palang itatransfer sa hospitals. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Gumaling na ang batang magdadalawang taong gulang na tinamaan ng COVID-19 sa Oriental Mindoro. Biyernes sa makalabas sa ospital ang bata. Ayon kay Governor Omerlito Dolor, nagnegatibo na ang pasyente sa dalawang swab test. Ibig sabihin, fully recovered na siya. Gayunpaman, labing apat na araw pa rin siyang ikakwarantin sa kanilang bahay sa kamuling susuriin. Dumarami ang mga gumagaling sa COVID-19 sa bansa. Kasama po riyan ay isang lolo sa Baguio City. Nakatutok si Katrina Son. Pinalakpakan at binigyan ng lobo ng mga doktor at nurse ng Notre Dame Hospital sa Baguio City ang pinakamatandang COVID-19 survivor. Ang 74 years old na pasyente na si Milagros Costales ang ikalimang gumaling mula sa COVID-19 sa lungsod. Nanggaling si Costales sa Manila noong March 7. March 15, nakaramdam siya ng pangihina. March 20 niya nalaman na may COVID-19 siya. Matapos ang labinlimang araw na confinement, Masaya at nagpapasalamat si Lola Milagros na makakalabas na siya ng ospital. Masigabong palakpakan din at mga bulaklak ang pabaon ng mga taga Bicol Medical Center sa Naga City, Camarines Sur sa 30 years old na babae na kauna-una ang COVID-19 patient na gumaling sa kanilang lugar. Dumating sa bansa ang pasyente mula Dubai noong January 30, 2020. Sumakay siya ng bus patungo sa Naga City, Camarines Sur noong March 14. March 19 siya nakaranas ng lagnat at hirap sa paghinga at makalipas ang labing isang araw ay dito na niya na lamang nagpositibo siya sa COVID-19. Ayon sa mga doktor sa Bicol Medical Center, matapos ang dalawang linggo, naging stable ang lagay ng pasyente. Sa Quezon City, may apat na COVID-19 patients mula sa Hope 1 na gumaling at na-discharge na. Ang Hope One ay isang alternative medical facility ng Quezon City. Nagpasalamat sila sa mga health workers at frontliners na patuloy na pinapangalagaan ang Quezon City. 
na village na statistics, mataas ang Quezon City. So parang quote-unquote, gusto namin kutuhan yung Quezon City ng lahat ng mga PUI, lahat ng mga COVID positive, lalo na yung mga positive pa rin, hindi na sila hawa pa. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga gumaling na po sa COVID-19, may panawagan sa inyo ang Philippine General Hospital. Alamin sa pagtutok ni Bam Alegre. Wala pang bakuna o gamot laban sa COVID-19. Pero sa kabila nito, may mga gumagaling na mga pasyente. Kaya nananawagan ng PGH sa mga pasyente na lampasan na ang COVID-19 na mag-donate ng kanilang dugo para madugtungan ang buhay ng mga patuloy itong nilalabanan. Ang tawag dito, convalescent plasma therapy. Kasi yung mga pasyente na nakarecover sa COVID-19, meron silang antibodies na na-develop sa dugo nila. Uh, yun ay nasa plasma o yung liquidong dugo. Uh, yun ay itatransfuse naman sa pasyente na severe yung disease. So ang aming paniniwala, yung antibodies na to ang magiging panlaban ng mga may sakit pa. Ginawa na rin ito dati sa China at dati na rin sinabi ng World Health Organization na maaaring ang gawin ng convalescent plasma therapy. Pero mahalaga makuha ang tamang timing para ma-maximize ang pag-boost nito sa immunity ng pasyente. Sa ngayon, 54 ang may COVID-19 sa PGH. Labing isa naman ang mga patient under investigation. Isa ng referral center ang ospital, kaya patuloy sila tumatanggap ng iba pang may COVID-19. Sa mga gumaling sa COVID-19 na nais mag-donate ng kanilang dugo, may pag-ugnayan sa PGH sa 0917-805-3207. Muli, 0917-805-3207 at hanapin si Dr. Sandy Maganito ng PGH. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Gumawa na ng paraan ang ilang LGU sa Bulacan para mapabilis ang pagtetest sa kanilang PUI o Persons Under Investigation. Nakatutok si Jonathan Andal. Demo ito ng mga Koreanong nagsupply ng swab kits sa lokal na pamahalaan ng Bukawi. Bumili na ng sariling swab kits ang Bukawi LGU sa South Korea para sila na mismo ang kumuha ng swab samples sa kanilang mga POI o patient under investigation. Ipapadala ang mga ito sa RATM para itest. Kasi po pag wala kayo talaga mag na lang kayong kung kailan magkaroon ng uh, available na pang swab ng Universal Transport Media. Ang provincial government ng Bulacan gagamiting centralized quarantine facility para sa mga PUI ang tatlong palapag na extension building ng Bulacan Medical Center sa Malolos. Ayon kay Governor Daniel Fernando, may listahan na sila kung sino-sino ang mga ito. Kapag sinundo nila ito sa bahay, kailangan ng mga itong sumama. Ay hindi pwedeng hindi sila sumunod. Konting araw lang naman to, di ba? Pag nalaman natin sila negative, uwi, di ba? Pero sila positive, here ka, gagamutin ka namin. Diba? Aayusin ka namin. Hindi ka ilalagay dyan para parusahan ka. Ilalagay kita dyan para ikaw ay matingnan, maalagaan, masupervise ng gusto. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Umaapila sa mga COVID-19 patient at patient under investigation ng Integrated Bar of the Philippines at dalawang medical groups na i-wave muna nila ang right to patient privacy. Base sa Code of Ethics of the Medical Profession, private at highly confidential ang anumang impormasyon tungkol sa kanilang pasyente, maliban na lang daw kung kailangan nito para sa pagsusulo ng hustisya, kaligtasan at public health. Sa isang pahayag, sinabi ng IBP, Philippine Medical Association at Philippine College of Surgeons, na sana ay voluntaryong i-wave ng mga pasyente ang confidentiality ng kanilang medical condition at agad itong sabihin sa mga close contact nila. Ang gobyerno naman daw, particular ng DOH, ay dapat maging maingat pero mabilis sa pagbibigay ng medical information sa lahat ng kailangang pagsabihan. Sa tingin ng tatlong grupo, mas mahalaga ngayon ang public health at safety kaysa sa confidentiality. Hindi raw kasalanan o krimen ang madiagnose sa COVID-19 at hindi makakatulong na itago ng mga may COVID at mga PUI ang kanilang kondisyon. Kasabay nito, muli nilang ipinanawagan na itigil ang diskriminasyon sa mga may COVID-19. Suportado raw ni Justice Secretary Minardo Guevara ang panawagan ng IBP para daw maprotektahan din ang close contacts ng mga may sakit ang kanilang mga sarili. Tulong na rin daw ito sa DOH. Arestado isang pastol sa Cagayan de Oro City matapos magdaos ng church service kahit ipinagbabawal ang mass gatherings dahil sa banta ng COVID-19. Apat na ra ang miyembro ng kanilang simbahan ang dumalo. Kaya na mabalitaan, 
ay pinuntahan kaagad ito ng mga polis. Hindi raw inakala ng pastor na ganun karami ang dadalo ng church service. Noong isang linggo raw kasi ay sinabihan siya ng mga polis na pwede naman daw magdaos ng worship basta't may social distancing. Nagsisisi raw ang pastor at handang harapin ang kaso na posibleng may parusang isa hanggang anim na buwang pagkakakulong at multang limampung libong piso. Nainis sa mga senador sa tila paghahamon sa kanila ni Manila Mayor Isko Moreno. Gita mga senador, kung hindi nila ipinasa ang bayanihan to heal as one act, walang pantulong ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga nasasakupan. Ang kanilang sagutan tinutukan ni Darlene Kai. Mga senador, dalawang apat lang kayo. Mga sekretaryo, mga politikong katulad ko, ngayon tayo. Ngayon, ngayon nyo pakita. Ngay ngayon natin ipakita. Ipakita ninyo ang pagmamahal nyo sa Pilipino. Yan ang panawagan at pasaring noong Webes ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga senador, miyembro ng gabinete at lahat ng leader ng bansa sa gitna ng pakikipaglaban sa COVID-19. Ang pahayag na yan, ikinainis daw ng maraming senador. Ayon kay Senate President Tito Soto, labing walong oras ang inilaan nila para maipasa ang batas para magamit ng ehekutibo ang pondo ngayong may krisis. Higit pa raw sa kanilang sweldo ang dinodonate ng mga senador noon pa, pero hindi raw ito ipinangangalandakan. Hindi raw nila mandato ang mag-repack ng bigas at sardinas habang may nakabuntot na PR team. Tahini kami nagtatrabaho eh. After we were able to pass uh, in record time of 18 hours, you know, ang isang napakahalagang uh, batas, hindi naman tumigil ang mga senador doon eh. Uh, Makikip. Kung hindi lang kasi mahilig mag-media uh, at magyabang yung mga ibang kasama namin. Sa kanyang Twitter post, sinabi rin ni Senador Ping Lacson na mali ang paratang ng alkalde na walang ginagawa ang mga senador. Kaya raw nakakapamahagi ng tulong ang gobyerno kabilang na ang lungsod ng Maynila ay dahil nagpuyat ang mga senador para maipasa ang bayanihan to heal as one act. Sabi naman ni Senator Francis Tolentino, may local official daw na tila nakalimutan ang pamantayan sa pagiging crisis manager. Ang trabaho raw ng crisis manager ay asikasuhing maigi ang mga nasasakupan nito at hindi ituro ang mga senador. Hindi raw ito ang panahon para sa paninira, kundi panahon ng pagkilos. Sa panayam naman ng GMA News, nagpasalamat si Moreno sa lahat ng ginagawa ng mga mambabatas para malabanan ang COVID-19. At sa hiwalay na interview kay Moreno ni Willie Revillame, nilinaw niyang wala siyang pinatatamaan sa kanyang unang pahayag. Ang gusto ko lang, alam mo yon, ang pangarap ko lang bilang Pilipino, I'm, I'm speaking as, as a Filipino, not only as a mayor of the city. And I think this is now, uh, the people are expecting from us na ano lang tayo, yung alika, upo muna tayo, usap-usap muna tayo. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa tingin ng COVID-19 Pandemic Response Team ng University of the Philippines, kung i-extend ang enhanced community quarantine, mauurong lang ang panahon kung kailan magpipik ang dami ng COVID-19 cases. Ang mungkahi nila isang modified quarantine at iba pang hakbang tulad ng pagtest sa mga walang sintomas. Yan ang tinutukan ni Dana Tingkungko. Sa projection ng University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team, posibleng umabot ng 600,000 hanggang 1.4 million ang bilang ng mga Pilipino sa bansa na pwedeng magka-COVID-19. Ang projected na bilang na ito, base sa virus reproduction number o bilang ng tao na pwedeng mahawa ng isang COVID patient. Nilinaw ng UP COVID-19 Pandemic Response Team na ang projection na ito ay nung wala pang ginagawang anumang hakbang ang gobyerno laban sa coronavirus. Pero ayon kay UP Executive Vice President Dr. Teodoro Erbosa Jr., inaasahang bababa na ang projected na bilang ng mga kaso ng COVID-19 ngayong may enhanced community quarantine. Hindi pa masabi sa ngayon kung hanggang ilang kaso na lang ang dapat asahan, lalot dalawa hanggang tatlong linggo pa magkakaalaman kung ano ang epekto ng lockdown. Pero base sa model, sa loob ng lockdown period, kapansin-pansin ang pagbaba sa projected na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Pero kapag inalis ang lahat ng hakbang, kabilang ang quarantine, pwedeng muling tumaas ang bilang ng kaso. 
Kung pahahabain pa ang enhanced community quarantine, mauurong ang panahong inaasahang muling tataas ang bilang ng mga kaso pero asahan pa rin ang pagpik pag-alis nito. Isang linggo na lang bago nakatakdang matapos ang lockdown sa Luzon, ano ang dapat gawin? Our science says no. You, you, you cannot release it yet because you will lose the gains. Because as you saw in the graphs, there will be a peak. Uulit lang, parang dinilay ko lang yung pag-happen uh, ng epidemic. Rekomendasyon ng UP ang tinatawag ng modified quarantine. Uh, still no school, still no work, uh, still staying at home mo most of the time, but start to give more liberties to the people. Pwede mong i-release yung quarantine ng iba na mild, wala masyadong transmission, and continue the quarantine in the area that you have identified. Kasabay ng modified quarantine, mas mainam din daw kung sasamahan ng iba pang strategiya, kabilang ang pagpapaigting sa detection at isolation at testing ng mga asymptomatic o walang sintomas. Kung sabay-sabay itong gagawin, saka pa lang posibleng makamit ang flattening the curve o pagpapabagal ng pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Para makahabol ang health system, maganda rin daw ang hakbang ng gobyerno na magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga PUI at PUM. The patients who were mild were sent home. Is there a doctor or nurse that's watching them? No one. So they, they don't know that they're already getting worse. They're just lying down. Probably the, oh, no, he's just okay, he's sleeping. But suddenly they can't breathe anymore. So when they go to the hospital, they're in a more serious state. If it overwhelms the system, there will be more people dying if there are no ventilators, like what happened in Italy. So this is what we're doing. Instead of a peak of many, many cases because of the R, we do Uh, these public health me methods, public health measures to actually slope down the curve. What happens, it, it does not go zero. It just lowers down the curve. It buys you time. Dan natin kung kung nakatutok, 24 oras. Naniniwala naman si Health Secretary Francisco Duque III na dapat lang ipagpatuloy ang mga kasalukuyang hakbang ng gobyerno para labaran ng COVID-19. Pero sa tingin ni Duque, hindi dapat paluwagin ang mga ipinatutupad na hakbang ng gobyerno. Ang sabi pa niya, sa China nga raw ay umaabot ng hanggang 50 days ang lockdown para makontrol ang pagkalat ng virus. Sa April 12, nakatakdang matapos ang ECQ o matapos lang ang halos isang buwan. Pero sabi ni National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez Jr., pinag-aaralan nila ang pag-extend ng enhanced community quarantine ng 15 hanggang 20 araw. Sabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, bago matapos ang linggo nila posibleng ilabas ang desisyon kung i-extend pa ang ECQ. Pabor din daw si Lorenzana sa mungkahi ni Presidential Advisor Joey Concepcion na magpatupad ng selective quarantine sa barangay level at ang pagpapatuloy ng operasyon sa manufacturing, construction at agriculture sectors. Ido-donate ni Pangulong Duterte ang isang buwan niyang sweldo para sa mga hakbang kontra COVID-19. Kinumpir na yan ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Inanunsyo na Malacanang matapos magsabi ang ilang miyembro ng gabinete na ido-donate nila ang 75% na kanilang buwan ng sahod mula Abril Hanggang Disyembre. Samantala, bukas daw ang Pangulo sa lahat ng mga rekomendasyon tungkol sa posibleng pag extend ng Enhanced Community Quarantine. Bukod po sa kung anong gagawin ngayong may Enhanced Community Quarantine, problema ng marami kung ano ang kakainin. Ang isang dalagita sa Surigao del Sur, dinaan sa isang kanta kung paano bibigyan ng ibang lasa ang Sardinas. Sardinas, bow. Lones, aming ula may sardinas. To the tune of isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin, gumawa si Jasmine Arruyal ng kanyang version para sa isang linggong sardinas na ulam. E kung sa lunes, plain sardinas lang, may kasama na raw noodles pagdating ng martes. Sa Merkulis naman, papaya ang isasahog niya. Kangkong naman daw kapag Webes at Sotanghon tuwing Biyernes. At para maiba, upo naman na may sardinas sa Sabado. Pagdating ng linggo, another sardines, hay nako! Mga kapuso, viral na po online ang music video ng Department of Tourism na nagpapakita ng katataga ng mga Pinoy kahit pa may malaking problema na ang pagniti ay malaking bagay sa gitna ng pagsubok sa buhay. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Lift your head 
Baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can win at everything, but you can try. Pampagod vibes ang music video na ito na nagpapakita sa ating mga frontliner at random acts of kindness ng ating mga kababayan sa gitna ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Baby, you don't have to worry Cause there ain't no need to hurry No one never said that there's an easy way But don't let it bring you down Makikita sa video ang ating modern day heroes, ang mga doktor, nurses at mga hospital staff, men in uniform na nagbabantay sa checkpoints, security guards, janitors, delivery workers at supermarket staff. Pati na ang generosity ng mga Pinoy. Ginawa ito ng Department of Tourism gamit ang kantang with a smile ng eraser heads. We wanted to pay tribute to their sacrifices. So that's why we wanted to come, that's why we came up with a video just to show uh, random acts of kindness. Mm -hmm. And uh, napili namin yung with a smile because it encapsulates what, you know, what Filipinos really are. Na kahit, I mean, we're resilient, kahit anong challenges, we really approach everything pala with a smile. Libri raw na ipinagamit ang kantang ito ng composer na si Eli Buendia, na inawit naman ng singer-songwriter na si Bea Lorenzo, na ang ama't lolo ay mga doktor. And I'll stay the bad time Even if I have to tell you every day We'll get by with a smile You can never be too happy in this life Hindi man daw makita ang mga ngiti sa likod ng mga face mask ay ramdam naman daw ito sa kanilang mga ginagawa. Marami ang naantig sa heartwarming video na ngayon ay mayroon ng 1.5 million views sa Facebook page ng Department of Tourism na isinare na rin ng ilang celebrities. Obri Karampel, Nakatutok, 24 Oras. And that's it for my chika this Sunday night. Ako po, si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat Nelson at yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako naman po si Ivan Merina para sa Pilipino. Ito ang GMA, pitong puntaon na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong tuto lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.